Hello everyone, welcome to PT 79 plus reads, reorder paragraph 9. So today we are going to see the paragraph number 9 of reorder series for PT 79 plus. This is a special series which is started on your public demand. Because many of our students and those who follow me on YouTube said that sir, reading is not reading, you have cracked listening, writing, speaking. To crack kar di. But there is no simple trick, strategy or shortcut for reading. So we started this 79 plus series. So my name is Bharat Bridge and I have scored a perfect 19 all the 10 skills of PT. Now, a lot of students think that this is not achieved, but if you follow our strategies, which are very simple, and you can also crack it, and you can also achieve a perfect 90 score. So, before getting started, a lot of congratulations to all those students who have scored this paragraph 9 perfect. Now, let's see the paragraph number 9. 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 Now, let's see the paragraph
करेंगे यहाँ पे अब ऑन लिखा हुआ आ जाएगा वो क्वेश्चन जो रेपिटेटिव है जो उस टाइम पे प्रिडिक्टेड है पेपर में आने में आपको वो क्वेश्चन सबसे टॉप पे दिखना शुरू होंगे ताकि आप उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें द सेकंड मोड इज आर टाइम मोड टाइम मोड क्या है रिमेम्बर आई टोल्ड यू दैट पी में रीडिंग में आपको खुद टाइम मैनेजमेंट करना होता है अगर आप हैबिचुअल ही नहीं हो विद इन टू मिनट्स थ्री और पैराग्राफ सोल्व करने के तो क्या आप पेपर में डायरेक्टली टू मिनट्स के अंदर अपना पैराग्राफ सोल्व कर पाएंगे द आंसर इज मोस्ट प्रॉब्लली नो सो दैट्स वाई वी हैव दिस मोड ऑन जैसे ही आप ऑन करेंगे वी गिव यू वन ट्वेंटी सेकेंड्स टू सोल्व योर री ऑर्डर पैराग्राफ दिस वे यू गेट यूज टू टाइम मैनेजमेंट सो दिस इज टू डेज टॉपिक विच इज री ऑर्डर पैराग्राफ नंबर नाइन एज यूजल आई विल गिव यू थर्टी सेकेंड्स टू स्किम थ्रू दिस कंटेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू विद एक्सप्लेनेशन आफ्टर थर्टी सेकेंड्स सो लेट सी सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं सबसे पहले हम स्किम करते हैं एंड वी इन स्किमिंग वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन इंडिपेंडेंट लाइन इट वॉज फर्स्ट मैंशन इट प्रनाउन हो गया इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती इट वॉज ऑरिजिनली प्लेड अगेन प्रनाउन हो गया नहीं हो सकती द ऑरिजन ऑफ दिस गेम्स आर मिस्टीरियस अब यहाँ पे देखिए अगेन दिस एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है किस गेम के बारे में तो जब तक अगर गेम के बारे में बात नहीं होगी पहली सेंटेंस में वी कैनॉट टेक दिस एज अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस इट इज सेट दैट इट वॉज इन्वेंटेड अगेन इट वॉज इन्वेंटेड क्या इन्वेंट हुआ सो दिस कैन नॉट बी ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट लाइन सो बाकी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से वी फाइंड आउट दैट हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटेंस बचता है विच कैन बी योर इंडिपेंडेंट लाइन विच इज दिस चेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रॉब्ली द मोस्ट साइंटिफिक गेम नाउ हमने इंडिपेंडेंट लाइन सेलेक्ट कर ली है यहाँ से मैंने ट्रैक करके यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया है नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेकेंड लाइन एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो सकते हो बट अगर आप हमारी एसओ स्ट्रेटेजी टी ओ स्ट्रेटेजी को फॉलो करो समझो इट इज वेरी ईजी यहाँ पे मेन की वर्ड क्या है गेम यहाँ पे अभी हमारी गेम की बात हो रही है तो वी आर गोइंग टू फाइंड दैट कि इन वाली लाइंस में क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं कि सर इन लाइंस में हम कैसे चूज करें क्या ऑर्डर होगा दे मावल पी टी स्ट्रेटेजीज कम टू योर रेस्क्यू अब हम बात करते हैं हम ये देखते हैं कि यहाँ गेम से रिलेटेड और कौन कौन से सेंटेंसेज हैं इट वॉज फर्स्ट मैंशन इन एशियन लिटरेचर नहीं हो सकता इट वॉज ऑरिजिनली प्लेड बाई किंग्स इन इंडिया पर्शिया एंड अरेबिया नहीं हो सकता द ऑरिजन ऑफ दिस गेम आर मिस्टीरियस अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपने सबसे पहले बात की चेस सबसे पुरानी गेम है उसके बाद हमने अपनी टीओ स्ट्रेटेजी से फाइंड आउट किया कि अभी गेम की बात ही नहीं चल रही है सो द ओरिजन ऑफ दिस गेम आर मिस्टीरियस ओके इट इज सेट इट वॉज इन्वेंटेड इन ऑर्डर टू टीच अगेन इट वॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे तीन लाइंस हैं आपकी जो इट वॉज इट वॉज इट वॉज से रिलेटेड हैं कंफ्यूजन अभी वी विल सी हाउ टू सॉर्ट देम बट नाउ वी हैव फाउंड आउट क्योंकि यहाँ पे गेम की बात हो रही है टी ओ स्ट्रेटेजी से हमारी एस ओ स्ट्रेटेजी से वी फाइंड आउट दैट अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वो अगली लाइन का सब्जेक्ट बन जाएगा सो वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्लेस दिस द ओरिजन ऑफ दिस गेम आर मिस्टीरियस एज द सेकेंड वन नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड लाइन अब हम देखते हैं यहाँ पे आपने ओरिजन मैंशन कर दिए हैं मन अब हमने ओरिजिन मेंशन कर दिए हैं राइट नाउ लेट्स सी इट वाज फर्स्ट मेंशन इन एशियन लिटरेचर अबाउट 2000 थाउजेंड अब आप ओरिजिन की बात कर रहे हो तो ओरिजिन के स्टार्ट आप स्टार्ट कर सकते हो वो कब मेंशन हुआ क्योंकि जब हम बात करते हैं कि ये बहुत पुरानी गेम है ये बहुत सालों पहले शुरू हुई तो हम टॉपिक वाइज अगर हम उसके सिक्वेंस के वाइज के चले तो वी फाइंड आउट दैट अब हम उसके बारे में बात करेंगे इट वॉज फर्स्ट मैंशन इन द एशियन लिटरेचर अबाउट टू थाउजेंड दिस इज हाउ Your TO strategy, SO strategy comes into rule because you know that कि जब तक अभी हमारे ओरिजन की बात हो रही है हम अपना टॉपिक चेंज नहीं कर सकते हैं सो वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्लेस द थर्ड लाइन ओवर हेयर इट वॉज फर्स्ट मैंशन इन एशियन लिटरेचर अबाउट टू थाउजेंड बी सी नाउ अब हमारे पास दो लाइन बचती हैं इट वॉज ओरिजिनली प्लेड बाई किंग्स इन इंडिया पर्शिया एंड अरेबिया इट इज सेड इट वॉज इन्वेंटेड इन ऑर्डर टू टीच द रॉयल्स द आर्ट ऑफ वॉ इफ यू सी दैट नाउ अब आप अभी ओरिजन की ही बात कर रहे हो टी ओ स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने पहले यहाँ पे ओरिजन की बात कर दी फिर आपने मैंशन कर दिया कि ये कब इसके बारे में सबसे पहले लिखा गया या पढ़ा गया उसके बाद 
यू विल टेल ये कौन प्ले करते थे इट इज ऑल रिलेटेड टू इट्स ओरिजिन सो इट इज इट वॉज ओरिजिनली प्लेड बाई किंग्स इन इंडिया पर्शिया एंड अरेबिया देन वी आर गोइंग टू प्लेस इट ओवर हेयर एंड अब हमारे पास एक ही सेंटेंस बचता है एंड वी कैन प्लेस इट एट द बॉटम ऑल्सो बट इफ यू सी एज पर आर टी ओ स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप पहले गेम की बात कर रहे हो वही यहाँ पे भी इसी गेम की बात कर रहे हो देन बेस्ड ऑन आर टी ओ स्ट्रेटेजी वी फाइंड आउट की हमने अब उसके ओरिजिन की बात करनी है यूजिंग आर एसो स्ट्रेटेजी एज अ पार्ट ऑफ टी ओ स्ट्रेटेजी वी फाइंड आउट दैट अब हम ओरिजिन की बात करेंगे ओरिजिन में ही वो ओरिजिनली कब प्ले होती थी क्योंकि वो ओरिजिन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं एंड देन इट विल बी जो सेंटेंस रह गया इट विल कम एट द बॉटम दैट इट इज साइड इट वॉज इन्वेंटेड इन ऑर्डर टू टीच द रॉयल्स द आर्ट ऑफ वॉ यहाँ पे आप देखिए मैं वॉर नहीं बोल रहा हूँ दिस इज द प्रोनाउंसिएशन रूल की इट विल बी वॉ नाउ स्टूडेंट्स आज की सर ये हम अपनी प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव करें देन दो स्टूडेंट्स हुआ पार्ट ऑफ आर ऑनलाइन कोचिंग हु आर आर एलिट सब्सक्राइबर्स हु आर एडवांस सब्सक्राइबर्स गेट द ग्रामर कोर्स प्रोनाउंसिएशन कोर्स बिकॉज ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग थिंग्स एज पर यूर स्ट्रेटेजीज नाउ लेट सी इफ दिस ऑर्डर इज करेक्ट और नॉट येस यू कैन सी दैट दिस ऑर्डर इज करेक्ट नाउ लेट सी इफ द आंसर इज करेक्ट और नॉट येस द आंसर इज करेक्ट एज यू कैन सी दैट यू सॉ अगर आपको टी ओ स्ट्रेटेजी एसओ स्ट्रेटेजी सिंपल बेसिक ग्रामर रूल्स पता होंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व री ऑर्डर पैराग्राफ्स एंड इफ यू नो दीज स्ट्रेटेजीज यू कैन सी दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व विद इन थर्टी सेकेंड्स ऑलवेज रिमेम्बर यू हैव जस्ट टू मिनट्स टू अटेम्प दिस क्वेश्चन फर्स्ट थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स में आप कंटेंट को स्किम करोगे देन यू हैव टू फाइंड एन इंडिपेंडेंट लाइन कंक्लूजन अगर मिलती है गुड है नहीं मिलती है इट्स ओके देन जो टाइम रह गया रिमेनिंग थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स आपको क्लूज ढूंढने हैं पॉइंटर्स ढूंढने इयर्स हाउ एवर फर्स्टली एग्जाम्पल्स ऑल दीज strategies all these tips clues we teach in our coaching in detail so that you can also understand how to solve reorder paragraphs always remember this is a trophy so you have to win it the trophy kya hai this is your target score chahe wo 79 plus ho 65 plus ho 58 plus ho ya 50 plus ho agar aap hamari strategies ko nahi follow kar rahe ho ya modify kar rahe ho you are not going to win this trophy but agar aap hamari strategies ko follow kar rahe ho definitely you will be able to win this trophy and always remember practice is the key jitni practice टिस करोगे उतने ज्यादा आप इंप्रूव करोगे उतने ज्यादा आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी उतनी जल्दी आपको टीओ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने का समझ आएगा एसओ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने का समझ आएगा एंड दिस इज आर व्हाट्सएप नंबर एट सिक्स डबल नाइन वन टू वन वन टू वन यू कैन व्हाट्सएप अस एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू जो भी आपके क्वेश्चन है डाउट्स हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल बिकॉज वी रेगुलरली अपलोड सच यूजफुल इन्फॉर्मेशनल वीडियोज वी गेव विंग्स टू यूर ड्रीम्स